Namu, mahali gani wapendwa watazamaji wa Azam Sports 2? Karibuni tena katika kipindi cha Sports AM kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi na Jumapili. Tunakutana hapa kwa mwendo wa saa moja na nusu zilizoganya katika awamu mbili e, na katika awamu hii ya kwanza tunakuwa na mgeni ambaye ni mwanamichezo na mchezaji aliyoika katika anga kimichezo nchini kuanzia mwongo mmoja kurudi nyuma huko. Na leo hii studio ni ambayo tumemwalika mshambuliaji wa zamani wa club tofauti za Tanzania bara kianzia club ya biashara au ratisish janga baadaye lipuli ringa yanga ya dar es salaam mtibwa shuga ya morogoro kabla kwenda kumaliza soka yake katika club ya maji maji ya songea unadhani nitakuwa mwalika nani katika studio zetu hii leo zaidi ya Vincent Peter Waya karibu kaka Sante sana, sante sana. Nashukuru sana kwa mwaliko. Naona bado uko vizuri kabisa. Yes, mm. yes. Hii yeah. ni wazi kwamba unajitunza vizuri. Ni kweli kwa sababu mazoezi ni utamaduni wetu na ndio maisha yetu. Mm. Kwa hiyo siku zote pamoja na kuwa unaona mwili umekua lakini fitness ni kwa vizuri. Sawa, sawa. Mm. Veterani unacheza? Ndio. Wapi team gani veterani gani? Sasa hivi niko na timu ya Temboni Veteran, timu moja kubwa sana ambayo watu wengi wanaifahamu kwa sababu ina watu mbalimbali ambao walicheza soka zamani lakini pia wako pia ambao hakucheza soka lakini mpira una uweza. Kwa hiyo tumetengeneza watu tofauti tunakusanyika pale kufanya mazoezi. Sawa sawa. Vincent karibu katika Sports Game kipindi ambacho huwa tunalikwa wachezaji kwa ajili ya kuja kuwakumbusha wapendwa, watazamaji wetu tulipotoka kimpira, tulipotoka kimichezo E, na kupata maoni yenu tulipo sasa tuko wapi na kama hivi tupo kwenye kampeni ya kufuzu Afcon ya mwaka mwa, mwa, ya Afcon ya mwaka ya mwa, mwa, mwaka huu 2019 mwaka ni eh Af, kufuzu Afcon ijayo yes. e, Afcon ijayo itakuwa ni katikati ya mwaka huu yeah. e, timu ya taifa ina, 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 itapigana na Uganda e, baadaye mwezi huu katika mechi ya mwisho ambao lazima tushinde kuangalia mustakbal kwenda Afcon kwa hivyo tutahitaji kupata maoni yako baadaye lakini kwanza tuanze na historia yako kwa ufupi ili kuwatambulisha watu we, wewe ni nani kabla hatujaendelea karibu mimi naitwa Vincent Peter Mbanga lakini jina maarufu waya mm. kutokana na maisha ya kimpira mm. maisha yangu ya soka mimi nilizaliwa mwaka 1968 lakini maisha yangu ya soka mm. kama ilivyo ada nilianza nikiwa mtoto mdogo nikiwa katika shule za msingi hapo mabatini tandika mm. lakini soka kabisa ya ushindani mm. ilianzia mwanza katika timu ya daraja tatu ya Cop United Mm. Lakini kwanza nilicheza timu ya daraja la 4 inaitwa Kilimaewa. Mm. Timu ambayo tulikuwa na vipaji vingi. Uwezi kuamini ni timu ambayo Yaani first 11 nzima ndani ya miaka miwili wote tulicheza Super League nzile ambazo sasa okay. hivi inaitwa Premier League. Dio, Lakini baadaye nilienda Cop United kuchukua nafasi za kina Kingsley Malilo, mm. kina Msonga Rashid, mm. kina Usen Yamani Masha na Joel Masatu. Mm. Wao waliondoka pale na sisi ndio tulitokea Kilimaewa tukaenda kushika nafasi pale. Mm. Baada ya hapo nikaingia Premier League biashara Shinyanga mm. ambayo baadaye ilikuwa inaitwa Alatis Shinyanga baadaye ikaitwa biashara. Mm. Yes. Sawa sawa. Mm. Uliingia biashara mwaka gani? Ilikuwa mwaka 1992. Baada ya Taifa Cup iliyofanyika Mwanza basi mm. tulionekana tukasajiliwa pale. Ina maana ulikiza biashara ambayo alikuwepo pia Edibil Jonas Lunyamila. Sawa sawa kabisa. Nikiza pamoja pale. Ndio ndio. Ala ilikuwa biashara tishio sana ambayo nakumbuka Yanga alifungwa mechi moja hadi eh, ndo akaamua kumsajili Edibil Lunyamila lakini yeah. kwa ujumla timu ilikuwa nzuri. Wazaji wengine hebu tukumbushe kikosi cha biashara wakati ule na wewe ukiwemo ndani kilo kinakuwaje. Eh, kikosi cha biashara kilikuwa ni kikosi kipana kwa sababu mm. kilikuwa na makipa ambao walikuwa na level ya national team. Mm. Tulikuwa na Zikiri Mchumila Ndiyo eh, Namba mbili alikuwa na cheza Joseph Magot Namba tatu mm. alikuwa Deus Pamba mm. Beki Msarabu ambayo alikuwa na linganishwa na Samli Ayubu mm. Ni Beki ambayo ya Deka Zota alikuwa na cheza na Kijiti Mdomoni Watu alikuwa <laughs> Ndiyo alikuwa Ndiyo alikuwa eh, Achafuki Ndiyo alikuwa Achafuki Beki Msarabu Kama Samli Ayubu Ndiyo alikuwa Ndiyo alikuwa Ndiyo alikuwa Namba nini alikuwa na cheza Anto Lingosha mm. Namba tano alikuwa na cheza Wana moja msukuma alikuwa alikuwa John mm. Yes Namba sita alikuwa na cheza Rashid nani Alfan Alfan alikuwa anaitwa Abdal Alfan Abdal Alfan eh alikuwa anacheza namba 6 namba 7 alikuwa mini midfield wetu lakini tulikuwa tunamchezesha pembeni alikuwa anaitwa Abdal Magubika Abdal Magubika eh namba 8 alikuwa anacheza Aziz Msakulima namba 9 nilikuwa anacheza mimi namba 10 alikuwa anacheza Ali Ngaoneka Ali Ngaoneka sometimes alikuwa anacheza Ahmed Abbasi alitokea maji maji lakini winga alikuwa ipo Edwin Jonas Nyamira Balai eh hiyo ilikuwa ndio hiyo timu ambayo wananchi walikuwa wanajua kwamba leo Hmm. Kuna shuhuri. Nataka unikumbushe ile hmm. mechi ambayo Ken Mkapa alisimama akamwangalia Lunyamila afa kapeleka maagizo bwana huyu mtoto asajiliwe yanga. <laughs> e, kwa kweli ile ilikuwa ni mechi ilikuwa ni mechi yetu 
ya tulikuwa tunacheza Omo and Away ndio lakini ilikuwa ni mechi yetu ya kwanza Dar es Salaam ndio eh hiyo mechi tulitoka bila bila mm. lakini wakati huo mm. tulikuwa tumetangulia na mechi ya Simba mm. mechi ambayo mpaka leo katika mawazo yangu huwa nipotei kwa sababu mm. mpaka of time tunaongoza goli mbili ndio ndio eh wapi goli, hapo hapa uwanja wa taifa goli moja nilifunga mbili bila Simba mpaka eh, of time mpaka of time tumafunga 92 92 Simba ilikuwa nzuri eh, Simba ilikuwa nzuri yuko Mohamed Mameja yuko Joji mm. ndani Joji Masatu mm. mbele wako kulikuwa na kina Ibrahim Chumila mare Chumila Bolgiagla kwa vizuri ilikuwa kina Afridi Kategile Nylon Michael Paul ndio ndio eh nao ndio walikuwa wametoka kwetu sasa si ndio tumechukua wamekwenda kule eh mpaka of time mbili bila goli moja nimefunga mimi goli moja nimefunga Abdalla Magubika Edbili alifanya kazi kubwa sana ndio alifanya kazi kubwa sana zile cross zake tulizitumia vizuri sana alionekana na ndio ilikuwa mechi ya kwanza na Simba sasa mechi inayofuata nakiza na Yanga eh lakini ile mechi ilikuwa ni mechi ya ajabu huwezi kuamini tulimaliza dakika 90 tumefungwa goli 4 Mm. na goli zote kama watu wanakumbuka zilikuwa ni mbili za faulo mbili za penalty hiyo rifalia alikuwa anaitwa Okos alifungiwa tena alifungiwa moja kwa moja <laughs> eh ilikuwa ndio nzire mambo ya in, lakini mechi ilikuwa ni kubwa mm. watu sasa wanajua biashara ni nani mm. mechi ya pili tunacheza na Yanga hapa Dar es Salaam mm. na tulikaa wenyewe vikao tukasema kwa nini hebu twende tena ilikuwa mechi kubwa sana mm. eh ilikuwa mpambano mkubwa kati ya Mwakarebela na na Edibil Jonas Lunyamira mm. kiasi kwamba mpaka Keni mm. mshoti alimshika mkono akampeleka kwa Abbas akasema huyu mm. mtu tunamhitaji mm. eh mm. ilikuwa ni kitu kama hicho sawa sawa eh ba, ba, ulikaa kwa muda gani pale biashara biashara nilikaa miaka miwili miaka miwili yeah, nilikaa miaka eh. miwili mm. biashara nikatoka ukaondoka enda Lipuli eh nikaenda Lipuli mm -hmm. mm. Huko Lipuli ilikuwa ilikuwa zamani kwa kiwango nilichocheza na biashara Shinyanga ilitarajiwa ungetoka moja kwa moja kuja timu zetu hizo. Ilikuwa wanachi. ilikuwa kwa ukweli ilikuwa nije Yanga. Lakini unajua biashara ilikuwa ni timu ambayo walikuwa na umoja mkubwa sana kati ya wafadhili wa Yanga na wafadhili wa biashara. Mm. Kiasi kwamba walivomchukua Jadi Bill ilikuwa na mimi nije nije Yanga. Ndiyo, Lakini ndiyo. wakasema kwa sasa timu itakosa nguvu kwa sababu mtachukua watu wote ambao tuna tunawategemea. Tuna Tunaomba huyu akae mwaka mmoja. Mm. Ili mwakani anaweza akaja huko. Mm. Basi ikabidi Edbili aende, Yanga wakatupa Deo Shundu na Hatim Kibunda mm. kuja kuongeza nguvu. Mm. Basi tukaenda lakini unajua sisi wengine tunaangaja na zetu za familia. Mm. Nilipa, nilipata msukumo mkubwa wa kwenda Iringa kwa sababu nilikuwa nimeahidiwa mambo fulani ya ajira. Mm. Kwa hiyo niliona hebu ah, ngoja nikaangalie kama mambo yatakwenda vizuri kwa vizuri kule. Okay. Mm. Kwa kaenda lipuli ya Iringa. Lipuli. Huko nako lipuli ya Iringa ulikutana na watu wa ina jamaa kwa lipuli na walikuwa sisi. Eh lipuli hiyo tunafika sisi. Mm. Uwezi kuamini nilipuli moja ilikuwa ya ajabu sana. Mm. Eh nilikwenda mimi, nilikwenda na niliondoka pale Shinyanga na mtu mmoja anaitwa Alingaoneka. Mm. Tulienda kusimama pale mbele lakini pia niliwakuta Jumanne Ucheche, mm. Mohamed Mgarike alikuwa mm. Red Star. Mm. Nilimkuta Costa Magoroso winga wa kutegemewa mm. kabisa. Mm. Kwa hiyo tulitengeneza timu ambayo tulikuwa na watu ambao baadaye walitoka pale kwenda majimaji wakaipa ubingwa wa majimaji kina Amri Saidi kina Ndiyo. James Mwagama kina Godfrey Kikumbizi mm -hmm. e, tulikuwa na team strong kabisa ndio na tulivyoweza kufanya kazi kubwa sana mm. nakumbuka tulifanya kazi kubwa sana tulivyozungumza kuhusu biashara Shinyanga uliniambia mm. kuna mechi mbili au uwezi kuzisahau mechi ile ya Simba mlo mleongoza goli mbili bila baadaye mkaja mkapiga magoli ya Simba tofahamu mkafungwa 4 mbili na baadaye ukanisimulia mechi ambayo Yanga ilibidi amsajili hadi bila nyambia na huku Lipuli mechi zipi ambazo bado zipo kwenye kumbukumbu zako mechi inayokumbuka kabisa ya Lipuli ambayo siwezi kuisahau ni mechi yetu kati yetu sisi na ilikuwa ndio mechi ya kufufunguzi wa ligi kati yetu na AFC Arusha Mm. Ile mechi kwa sababu sisi tulipofika Lipuli <laughs> ni kitu cha kuchekesha kwa sababu tulicheza mechi kama sita za kirafiki katika kujiandaa na, na ligi. Mm. Mechi zote tulipoteza. Mm. Na hata kati tunaondoka mechi yetu ya kwanza tunaenda kucheza Arusha mkuu wa mkoa alikuja pale. Mm. Nakumbuka alituambia najua maandalizi yenu si mazuri na timu haifanyi vizuri mm. lakini ninaomba mkafanye kitu kimoja mlete nidhamu. Mm. Kwa hiyo tuliondoka hata wananchi wa Iringa walikuwa wanajua kwamba hatuwezi kwenda kufanya kitu chochote mm. lakini uwezi waamini mechi ile tuondoka mashujaa tulishinda goli moja bila na mimi mwenyewe ndio nilikuwa mfungaji lipuli mm -hmm. mm. li, 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 li umeelezea mm. aina ya watu waliokuepo pale mm. Mm. na upande wa pili wakati huo FC ndo inabadilisha ina, ina, ina yes. kutoka kuwa ndo, yes. kutoka kuwa ndovu na kuwa mm. FC mm. bado moto ulikuwa ni ule ule miaka hiyo ya 90 na tatu tisina ndio ndio moto ulikuwa mkubwa ulikuwa na kina FC mlikutana na watu wa aina gani mlikutana kina kuna mbeki mmoja alikuja baada ya kucheza Simba 
Mosi Shabani mm. eh tuliwakuta kina kipa mmoja mashuhuri kabisa nadhani Mabudu Beru unamjua mm. Asman Msumari Asman Msumari eh, alicheza reli pia mm. pia tulikuta kulikuwa na Fred Fred kuna kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Feruz Feruz Juma nadhani Feruz Juma eh, eh. alikuwa alipata kuongoza ta msimu mmoja ligi ya kufunga ni magoli yes eh, eh. ilikuwa na watu ilikuwa na watu ambao mm. lakini mkao kalisha moja bila kalisha kina eh, kina kina mtekele walikopo kina just alikuwa nani sio no Mateneke Mateneke kwa Mateneke ni alikuwa na winga mmoja no alikuwa na mtu mmoja nimsahau jina alikuwa winga mmoja na chino timu alikuwa na wika sana alikuwa mtu mwenye kazi sana alikuwa pale mhm mm mm -hmm. na timu nzuri sana sawa mm sawa -hmm. kina cheupe eh kina budi ni cheupe ndio anamalizia malizia yes, yeah. pale mm -hmm. ah mwisho wa siku ukaondoka mm -hmm. ukaja Dar es Salaam Afrika yes. eh sasa ndoto za kucheza yanga zinatimia baadaye mwaka 90 na ngapi 95 yes mm -hmm. ili kuaje kuaje yanga wakakukumbuka sasa mimi si yanga hata simba walikuwa wakinihitaji kipindi hicho Ndiyo. lakini mimi unajua kitu kimoja ambacho unajua Tanzania tu ana rekodi nzuri za kisoka lakini mimi lipuli nilicheza mechi 12 mm. nikafunga goli 17 mm. yanga mimi nilichukua bado kama mechi 4 au 5 mimi sikumaliza msimu mm. yanga wakanichukua nikaondoka pale mm. nikanatembea na yanga huku sijasajiliwa mpaka baadaye wakanisajili kwa hiyo mm ufanisi wangu ufanyaji kazi wangu nilionyesha mm. soka bora mm. yanga wakanichukua kati huo simba nao walikuwa na nini yanga wakanichukua juu kwa juu mm. unajua mambo ya zamani mm. una basi nikaondoka zamani tulikuwa tunacheza ku... sio kwa upenzi wa kusema vinti mflani mm. lakini pale unapokwenda basi moyo wako unautupa pale mm -hmm. na uli, uliingia yanga ambayo imetoka kupepesuka umetoka kuondolewa wakizaji wengi sana kaunda kikosi cha mchezaji wa vijana walopandisha kutoka timu B na wachache ambao walibaki wakiwa mm. kinachambua mkapa mm. eh hebu niambie hali ilikuwaaje pale ulivyoikuta timu na ulivyokuwa unaisikia yanga yanga nilikuta ikiwa kwanza nilipata bahati ya kuwa nayo kabla hajasamaratika kwa mm. kipindi kifupi ningeja kwa nikwa chezi na iona mm. tuko nao yanga ilikuwa very strong lakini kikubwa ambacho nadhani tambulia alikuwa amekifanya alikuwa chini ametengeneza watu ambao wanaweza kuris tazama kikosi hicho yeah. hicho kikosi hicho ndio ndio una, 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 unaweza kutajia watu na vikosi kama ataweka hii kataka na kingine cha black star e, bado huko mazoezi yapo kuelekea huyu mafuta ya jamu ile hebu nikumbushe kwanza hao watu eh hapo kwa tukianzia kushoto chini eh au huyo hapo kuna Mali msare mm. kuna James Tungalaza Bolizozo Mungu amremu hapo kote huko ujua lipo mm na kuna nafata ni Ali Yusuf Tigana, mm. Anwar Riwaz, Mzee mm. Abdara. Mm. Alafu huyu aliangalia kwa upande ni Mohamed Hussein. Unaweza kusogea? Eh, Unaweza kuinuka ukasogea mpaka pale. Mohamed Hussein machinga huyu. Okay. Ngoja ngoja ngoja. Uh -huh. Macho nayo yashakuwa ya kiutu uzima. Uh -huh. Na mchungulia vitu vingi vile. Eh, ni Mohamed Hussein. Huyu mm. anaifata ni Jembe Ulaya Bakari Marima. Ndio. Yes. Juu ah. kuanzia huku walio alikuwa mzee wetu manager msahau jina mm. lakini Mohamed Nyalus ndio keni mkapa mm. rafiki yangu kipenzi kabisa ruben <laughs> ruben mgaza eh. salvatus ibrahim police eh. ndugu yangu ismail isa naye mungu amlemu alitutoka hapa juzkati juzkati matias mirumba beki alikuwa akisiki kabisa eh. alafu nafuata mimi eh. sadik kalokola eh. na walimu wetu tambulea na thousands of saba ah, bwana kapumzike kuna Asa. kingine kitaletwa hapo na bifat <laughs> na muda si mrefu kile mko jangwani kabisa kitakuja hii ndo hii ndo yanga ya mwaka 95 hii ndo yanga baada ya kuvunjwa yanga ndio mm. Hii ndio yanga alifika robo finali ya kombe la washindi Afrika. Yes, yes. Aebu nisimulie kuhusu hadithi hiyo. Yanga ilikuwa ya, ya, ya robo finali. Yes, haikuwa haikuwa timu ndogo kwa jinsi ya uchezaji. Ilikuwa timu ndogo kwa kufikirika kwa sababu watu walidhani kwamba timu iliyotoka ilikuwa na watu wakubwa sana. Hmm. Kina Constantin Kimanda, kina walikuwa watu wengi walitoka pale. Lakini hmm. kulikuwa na tabaduni nzuri iliyotengenezwa kuweza kulinda kiwango cha Yanga. Hmm. Na kumbuka mwaka huo pia tulichukua ubingwa wa muungano zamani kulikuwa na kombe la muungano hmm. tulikosa ubingwa wa Tanzania hmm. na ni na, ni, na ni bara, lakini tulipata ubingwa wa muungano, wa muungano. Yeah. na kumbuka pia mechi za kira, za kimataifa hmm. tulianza kucheza hapa na timu ya Mauritius Mauritius yes cadet hmm. cadet tulicheza nayo hapa hapa tulitoka nayo nadhani tatu moja Mm. Na mimi nilikuepo kwenye kikosi kile. Mm. Eh, lakini tukaenda kwao mm. tukawafunga nadhani goli karibu ni sita nadhani. Mm. Eh, Mohamed mm. akifunga goli nne. Mm. Eh, tukatoka hapo tukaenda kucheza South Africa na na Val Professional. Val Professional. Eh, tulikuta kule 
yani kikosi hichoa tutarudi kwenye fast professional mechi ya pili kama mjakwenda kucheza na Blackpool hebu kitazame na kile sasa ndio kikosi nadhani ndio unajiunga unga kabisa na hiki ndio kikosi ilikuwa ni mechi ya kirafiki tuliwafunga nadhani ilikuwa FC Arusha tuliwafunga goli mbili tena goli zote nilifunga mimi ndio hii hapa ni jangwani kabisa eh hapa kutoka kushoto chini Mohamed Nyarusi ndio ninaifuata ni mimi anaifuata ni maremu Ben Luoga ndio ah anaifuata ni Mohamed Hussein Salvatus Ibrahim eh. lakini pia anaifuata hapa ni Willy Martin yeah, Willy Martin, eh, Willy Martin anaifuata ni Mali Msarelo Mario eh. James Ungaraza Borizozo eh. kipa ni naye ni Marem Mashoto eh Godin Mashoto, Godin Mashoto. Mm. Eh, hapa juu ni Dr Bavu ni mchezaji mwenzetu naona naye siku hiyo alikuwa amevaa kiofisa tu eh. lakini ni mchezaji mwenzetu hapa alikuwa anaitwa Kitwana yuko pale Muhimbili sasa alikuwa sometimes anamsaidia Dr Kaz anaifuata naye ni Marem Peter Louis Fampa ndio eh super midfield super winga kabisa Itumba eh. Yela eh. Mali nani Omar Kapirima eh. Ruben Mgaza Mzee Abdala eh. uyu Willie Martin huyu hapa huyu David Mjanja David Mjanja yes huyu eh. eh. David Mjanja eh. yes hiyo ndo yanga eh, big star yanga ni kocha wetu tamwelea eh. basi kapumzika <laughs> umetukumbusha bwana eh Mnawapiga FC Arusha goli mbili bila zote na funga wewe mwenyewe. Hapo tunaenda tunajiandaa, mm. tunaenda tunaenda Afrika Mashariki na Kati. Eh. Mwanza. Mwanza. Tulikuwa kituo cha Mwanza, yes. Ah, ndio mechi nalo la mtu anaonda shabaha. Hapo tulikuwa mechi za maandalizi tunaondoka. Aha, sawa. Eh. Tunarudi sasa kwenye kombe la washindi. Eh, adithi ya Yanga na robo finali kombe la washindi Ndiyo. mwaka 96. Mm. Sivyo bwana. Mmesema mmeanza na Cardiff mmewatoa, mmeenda mmekeza na Val Professional, tukawatoa. Tukaenda kucheza na Blackpool. Mm. Hiyo ndio mechi ambayo ilileta matatizo makubwa. Kwa nini matatizo makubwa? Tulitolewa kwa sababu ya nadhani overconfidence. Mechi ya kwanza ugenini mbi. Tuli draw. Mlitoa draw. Tuli draw tena tulianza kushinda. Mm. Tulifanya makosa unajua pia unajua sisemi sio uzoefu kwa sababu tulikuwa na wachezaji wengi pia wazoefu. Mm. Tulipopata goli tulienda tukashangilia katika zoni yetu. Mm tukaenda kwenye benchi yetu ambayo ilikuwa ni zoni yetu ambayo sisi kipande chetu cha uwanja mm. tukaenda kushangilia kule mm. kwa sheria za mpira zinasema ukiwa katika eneo lako umerudi mm. mpira unaruhusiwa kuanza ndio kwa hiyo sisi tunashangilia kwenye benchi tunakumbatiana wale wakaanza mpira wale falika ruhusu mpira eh. tunaambia hapa mpira ukaanza tunaenda imepigwa ndefu imerudi winga hii wanaweka kati goli <laughs> eh wakarudisha goli kwa draw <laughs> lakini tulikuwa na matumaini makubwa kama tukija hapa wala hiyo hiyo imependa sana hiyo tulikuwa na matumaini makubwa unajua kuna baadhi ya viti vile tunajua mm. wanasema mm. replay hebu replay mm. kidogo unasema <laughs> yani tulifunga goli alifunga david mjanja eh. goli zuri kabisa eh. sasa tukatoka kwa furaha mm. lakini ni kama kwako wewe sisi mm. tunashambulia kwako tumefunga Ndiyo. lakini tulitakiwa tushangilie upande ule upande ule mlikofungia e, goli kule e, ili e. wasiwe na nafasi mkimaliza shambo zenu nakuja mnazipanga e. mnaanza mechi lakini sisi tulitoka kule tukaja kwa furaha kwenye nusu yetu kwenye, kwenye nusu yetu mm. sasa tuko kwenye nusu yetu lakini tuko ndani ya uwanja ndio inahesabika tuko ndani ya uwanja kwa hiyo refari alianza <laughs> tunashtuana jamani mpira umeanza tunatoka tukaenda wote kwenda kukaba sehemu ya watengeneza alitumia ushambani wa kisheria eh kwenda katika neno wingi nyingine tunageuka hivi katika kati waka score lakini eh tuliondoka kule tukiwa na uhakika mtakuja kumaliza vizuri kweli merudi nyumbani mwisho wa siku mkafungwa mbili moja goli goli tatu moja tatu moja goli tatu moja ilikuwaaje kutoka ku draw nje na kuja kufungwa tuliingia ni overconfidence tu kwa sababu Mm. Kiwango tulichokuwa nacho ni kizuri hali ya mechi ya kule tuliona tukaona kwamba tunaweza kuwawini wenzetu walikuja na malengo mm. uwezi kuamini ndani ndani dakika 60 walikuwa wameshatufunga goli zote tatu sisi tulipata goli mwishoni kabisa da. kwa hiyo tukawa tuna jinsi basi tumetolewa da. lakini nina hakika kama uliwa kuna kutu... hadithi ya kwamba mm. maandalizi yenu ya mchezaji marudiano mm. hayakuwa tena kwenye ufundi yalihamia kwenye ushirikina zaidi yes. na ndio walikadimu hiyo pia ilikuwepo kwa sababu ilikuweje ndio hadithi yako kempu ile tulivyo tulichaguliwa watu 20 tukaingia camp pale wanaita license no 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 hapa tulikuwa mjini kabisa hapa karibu na California Dreamer hapa kuna hoteli gani California Dreamer eh, hapa kwa hapa kuna Sheraton no 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 bwana kuna hoteli kidogo kidogo lakini kizuri ngoja tutakumbuka hapo mbele nitakwambia eh. tulikaa pale uwezi kuamini ndani ya siku moja Tulioka, tulika siku mbili pale mm. lakini ndani ya usiku mmoja tuliamshwa zaidi ya mara tatu au mara nne usiku wa kuamkia hey, mechi wako, wa kuamkia mechi huyu mm. anasema amekuja na hiki huyu amekuja mambo ya ushirikina hey, kitu ambacho kwa kweli mimi nadhani hata wachezaji walichanganyikiwa 
Mm. Kwa sababu mmelala mnaamishwa bwana amekuja huyu fanyeni hiki fanyeni hiki mechi ya kesho hivi. Yeah. Kwa walikuja waganga mm. watatu mkapigwa tatu. Eh tukapigwa tatu. Sasa hatari kama wangeongezeka kwa wawili. Tungepigwa tatu. Yes. Yaani ni kitu kama hicho. Sawa. Lakini pamoja na hayo nje hapo pia na over confidence pia tu. Sawa. Mwisho wa siku kaondoka Yanga ndani ya miaka miwili. Mm. Mm ndo umekuiva sasa mm. wanatarajia ndo waanze kucheza lakini ukaondoka mapema mm. ndio ndio ilikuwaaje maslahi maslahi tunasema maslahi kwa sababu pia unajua na nzire wachezaji wa zamani tulikuwa tunapendana sana mm. yani hicho kitu ndio ambacho nadhani ilikuwa ni ni siri kubwa sana ya kuwa vizuri na mafanikio mm. marafiki pia mm. walisababisha mimi nikaenda mtibwa mm. mm. okay mm. mtibwa sugar yes Unaingia mtibwa mwaka gani umeingia pale? Mwaka mtibwa nimecheza mwaka 97 97 97 97 Nimeondoka pale 2000. 2000. Kwa hiyo ulikuwemo kwenye kikosi cha Mtiba kilichochukua ubingwa wa kwanza wa ligi kuu 99. Yes, yes. Hebu hebu tupe siri ya mafanikio. Tukumbushe tu ilivyokuwa paka mkashika ubingwa. Japo kama Muktasari. Mtibwa unajua Mtibwa ni timu ambayo yani inaishi kisoka. Yani mm. unapoingia katika eneo la Mtibwa, tunazungumzia Manungu. Mm. Yani unapofikisha begi lako pale ujue umeingia katika maisha ya kisoka. Mm. Yaani unaondoa kula mm. kulala mm. nje hapo ni soka kwa sababu hamna kitu kingine. Mm. Eh. Kwa nini unasema hivyo? Eh, ni kwa sababu yani hauna kusema kama kuna matembezi, kuna nini, kuna nini mkitoka mazoezini mnapumzika kidogo mnaingia darasani. Ume, 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 umenikumbusha eh. jambo eh. hapo kwenye matembezi. Mm. Umesema umesema ukiingia ah, mtibu eh. umeingia kwenye la kisoka. Eh. Yani yale mazingira ya starea hapo. Sasa kuna hadithi tulia kupata sasa kwa yule mchezaji eh. alikuwa mzuri sana lakini eh. starea zilimuondoa yanga. Ndiyo. Kwanza unajua alikuwa DJ yule kwa alikuwa yes. napenda sana starea. <laughs> Alipokuwa yanga yeye anakesha kwenye madisco tu akija asubuhi kachoka afanye mazoezi watu wakamchoka ambao bwana wewe ondoka. Hapana. No, no, Hapana. Lakini habari za DJ ni kweli. Kujirusha mimi, mimi kwanza mpira kujirusha ah kujirusha sio sana sio maisha yangu labda watu wanifahamu vyombo eh pombe ni yani ni kama kitu cha ya DJ 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 ni maisha kwa sababu u DJ ulikuwa sio kazi mm. yalikuwa ni maisha ya nyumbani mm. kulikuwa na biashara zetu zilikuwa ni miziki kama mm. unaisikia kapika bana ya mwanza ya kwetu ndio unaona kwa hiyo ni maisha ambayo yako nyumbani mm. mimi nasoma darasa la 6 la 7 mm. lakini kukiwa na graduation za shule mm. naenda kupiga yani natengeneza unga wa nyumbani mm. eh ni, ni vyombo vinatoka nyumbani sio nimeajiriwa mm. eh kwa hiyo yalikuwa ni maisha hayo hata kuanza kwangu mpira mm. nilikuwa tunapiga bugi nzima masande bugi mm. najua enzi eh. ujana unajua eh. lakini nilivyoandaa vyombo sande bugi ile nika, nilikuwa nimekuja na viatu vyangu Mm. Nikatoka kwenda kucheza uwanja kulikuwa nje ya uwanja nje ya ya Oli kulikuwa na uwanja. Mm. Mwalimu ndo aliponiona pale dada la 4 nilienda kuomba jamani naombeni mazoezi. Mm. Niko weka weka nje nikapewa nafasi. Sawa sawa. Nilipogusa mpira mara kwanza mwalimu akasema wewe uondoke. Eh. Na aliondoka na mimi mpaka nyumbani kwa wazazi wangu. Sawa sawa. Akasema bwana huyu tunamhitaji. Sasa Vincent mm. ulikuwa DJ mzuri, mwanachezaji mm. mzuri, mpira una muda, DJ hauna muda. Kwa nini sasa baada ya kumaliza mpira kwa nini usitusinge kusikia umeendelea uko labda sio ile ndio gani ya UFM unagonga eh mabuzuki ya hatari vipi sasa. <laughs> <laughs> anyway, eh, ume, umetoka mtibwa pale mm. baada ya mafanikio mm. na ubingwa na nini? Mm uka ukaenda maji maji eh. songea huko. Eh. Mhm. Mm Hebu eh. na... Napo sikwenda maji maji nilikwenda Taiga. Taiga, taiga kwanza ya Tunduma. Mm. Nilifanya kazi sana pale. Taiga nakumbuka tulishika nafasi ya 4 lakini baadaye mwenye timu alipata misukosuko ya kazini basi timu ikafa. Mm. Lakini ilikuwa timu bora na yenyewe. Ndio nakumbuka. Kwa mimi tulikuwa Steven Mapunda, Robert, Robert Damian. Damian. Na zaidi unakumbuka hicho kikosi. Fanya kazi kubwa hapa. Eh. Hapa Dar es Salaam Simba walilia. <laughs> eh, fanya kazi kubwa sana mpaka ndugu yangu mwanamtu Na kumbuka alikula miezi sita kwa sababu yangu mimi. Ilikuwa aje yu? Alinipigia kichwa. Uh -huh. eh, funga goli zuri sana, lakini pia nikamsumbua sana. Eh. Akao na amna jinsi ya kani. Chama kusudi, cha kugombe ya mpila o cha umgini. Chama kusudi, kwa sababu alifungiwa miezi sita. Eh. Lakini bado mimi pia nilikuwa mstari wa mbele kuenda kumombe ya msama. Ah. Zama tukua napendana sana. Napendana, eh. Sana. Just begipanda wanjani na fajambo olote. Eh, olote, olote. Mm. Mm. Sasa. Anyway, 
Mm. Mwisho wa siku umekuja kumalizia mpira wako maji maji. Mm. Na muda anatupa mkono lakini mm. hebu ni hadithi kuhusu kombe la taifa kidogo. Mmecheza kombe la taifa? Yes, nimecheza nimecheza mm. kombe la taifa nikiwa Na mikoa ipi na ipi? Iringa. Mm. Mwanza nimeanza nikiwa Mwanza daraja la tatu Dio. lakini nilienda kama kama msindikizaji mm. kwa sababu enzile kombe la taifa Mwanza mm. inaingia TP Linda na tupu eh tupu mm. sisi wachezaji daraja la tatu tunakwenda kukaa mm. kujifunza la hiyo wanasema alikuwa ukiitwa eh. Mwanza Heroes maana yake ndio alianza kuingia pamba, pamba. Eh. hata mimi nilikuwa katika kusajiliwa pamba mm. kuna mauzi mauzi fulani ambazo sikuyapenda mm. niliamua kukimbia yani mimi nilikimbia pamba mm. sio kama nini yani ile ngola Mwanza ilikuwa mimi mm. niingie pamba mimi na Will Espriani sawa sawa mm. Naam kuna 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 mkoa ulishinda nao kombe la taifa hapana nilimshinda finali eh, apa, finali ni nusu finali na robo finali nusu finali na robo finali sawa sawa visit in stream ya taifa amewahi kuitwa mara moja mara moja mwaka 93 93 mm. vizuri mm. hebu tumalizie na hii Afcon tupo katika mkakati wa kufuzu mm. Afcon mm. eh timu yetu ina mechi na Uganda baadaye mwezi huu tunahitaji kushinda twende Afcon una kikosi kimetajwa jana nadhani umekisikia mm. unaonaje kikosi chetu na nafasi yetu visit Nafasi sio mbaya kikosi ni kizuri mm. kinacho kilichobaki hapo ni determination tu kwamba mm. tujue tunataka kufanya nini unajua hata unapoenda kulima mm. unasema nataka kuvuna kiasi fulani kuna mm. lengo kipungua limepungua kwa sababu fulani mm. lakini kitu kikubwa ninachosema mm. ni malengo na jitihada jihadi mm. kinachotakiwa ni jihadi mm. yeah. Wanasema Kifasi. watu pamoja na maandalizi, ubora wa wachezaji na vyote lakini shabiki ni mchezaji wa mbili. Nini wito wako kwa Tanzania kuelekea mechi hiyo? Wa Tanzania wana support sana timu ya taifa. Mm. Tunaangushwa tu labda na hali yetu, uwezo wetu, au mbinu fikra ndogo katika mbinu zetu. Mm. Lakini washabiki labda ni wasistize tu mm. wasikate tamaa, mm. waongeze nguvu zaidi. Lakini bado mm. support iko. Mm. Mm. Vicent tuna mengi ya kuzungumza lakini na muda nao si rafiki e, labda uko mbele mbele tafuta nafasi tukualike tena e, e, kwa sababu kuna mtu ananipenyezea message anasema uli, ulivunja rekodi ya magoli ligi ya kanda Mwanza mwaka 90 ulifunga magoli 37 yes nilifunga 37 msimu mmoja msimu mmoja nilifunga goli 37 alinifuatia nani Marem Tungalaza alifunga goli 33 eh Mwanza mpira ulikuwa unacheza sana sana. Mwanza ulikuwa mkubwa, mpira ulikuwa mkubwa. Mm. Mm. Nashukuru sana bwana Vincent Peter Waya mm. eh, kwa kuja story za Azam Sports 2. Tutakualika tuta tena. Tunaona tuna mengi sana Asante ya kuzungumza sana. kwenye idara hiyo ya UDG hatujazungumza. Uko na gonga kabisa sports zile. Hatari. <laughs> <laughs> Naam, nusu saa ya kwanza ya sports hii yeye mnafikia tamaa tuna mnai ilikuwa na striker Vincent Peter Waya ambaye aliweka katika club za Yanga mtibwa Shuga. Taiga ya Mbea alipuli biashara ya Shiyanga na maji maji ya songea kabla kutundika da lugha. Tutakwenda kwenye mapumziko kwa sasa. Tukirejea tutaingia kwenye wami ya pili ya sports. Naitwa Mahmoud Benzuberi.
Naam, baada ya kuachana na mwanasoka alianzia kwenye UDJ Vincent Peter Waya, tunaingia kwenye wami ya pili ya Sports AM. Sasa nikikubalisha yale yalofutufikia katika meza yetu hii ya Sports AM nikaanza na ligi kuu ya Tanzania bara. Hai natarajia kuendelea leo kwa michezo mitatu kufika kwenye viwanja tofauti mtibu wa Shuga wakikaribisha stand United uwanja wa Manungu, Turiani huko Morogoro na Kagera Shuga wakiwa wenyeji wa Kosa Union uwanja wa Kaitaba, Bukoba E, na, li, na lipuli watakuwa wenyeji wa Mbao FC uwanja wa Samora pale Iringa. Na hiyo ni baada ya jana mshambuliaji Zimbabwe Donald Dombo Ngoma kudokea benchi na kufunga magoli mawili dakika ya 68 Azam FC kishinda sita moja dhidi ya JKT Tanzania katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara uwanja Azam Complex huko Chamazi. Mabao mengine ya Azam yalifungwa na beki Agrey Morris dakika ya 16, Mudathiri ya Abbas dakika ya 26, Daniel Nyanga dakika ya 88 wakati bao pekee la JKT limefungwa na Hassan Matalema dakika ya 81. Kwa ushindi huo Azam inafikisha pointi ya 56 baada ya mechi 27 ikiendelea kushika nafasi ya pili kwa sababu wa ligi kuu inaoshika timu 20 nyuma ya Yanga wanaoongoza kwa pointi zao 64 baada ya kucheza mechi 26 wakati mabingwa Tetezi Simba wanaendelea kumacha nafasi ya tatu kwa pointi zao 51 za mechi 20. Tujikumbushe kidogo mambo alivyokuwa jana uwanja wa Azam Complex ya Mazda Sam kama goli mfululizo. Kona inapigwa na Enoch Ata J. Mchezaji wa kimataifa wa Ghana. Jesa ndani kule gonga kichekele kwenye nyavu imekwenda. Imekwenda kwenye nyavu za pembeni kule. Kepteni Agrey Morris Ambrose. Kapiga kichwa mchongoko. Mpira kwenda kwenye nyavu. Akitanguliza Azam FC mapema mapema tu asubuhi asubuhi. Kile kichwa mchongoko. Hakuna mchongoko mbonyeo, binuko, kile mchongoko maana amekichonga. Kenda pembeni kule kabisa hapo golikipa kutegemea na hakukua na beki yoyote. Agrey Morris akiandikia Azam Gwali la kuongoza. Bruce Kangwa ameuchop mbele kule kwa Salmo Bakar. Shoboy, penye sandani kule. Mudathir, Mudathir! Mudathir yaya basi. Anakunjuka shuti la chini chini ile mwendo wa chatu. Piro kaingia kwenye nyavu. Mashuti kama ale kudaka kwa golikipa inakuwa ngumu kidogo kwa sababu ni mwendo wa chatu hivi. Kwenye majani unamshtukia tu tayari huko vunguni. Alipitaje mlangoni huwezi kumbuka kwa haraka haraka. Alikanyaga ya moja ya pili akakunjuka. Pira hujapita juu wala hujapita chini. Lakini kidogo kama unataka kunusa hivi nyasi zile. Ukaenda chini chini pale pale alipo golikipa ukaenda kambani. Magoli mawili kwa Azam kabla ya dakika 30 Taachi wa uweke ndani ule. Cheza ndani kule na Mudathiri anaingiza chini ngoma. Donald Ndombo ngoma. Anamalizia pasi nzuri ile ya Mudathiri yaya bas. Ila dakika 20 goli moja ukitaka kugawanya. Maana ni dakika 60. nzuri sana ile Joseph Mahundi kwa mudathiri aya na akaitupia ndani Donald Ngoma alichofanya namna alivyopiga kama mkono wa mzamiaji wa kwenye sherehe hivi linapotua sinia la wali wanapiga matonge makubwa makubwa maana anaweza kash Emmanuel Limbwilo muamuzi akaona ndio kusomesha jambo faki Chonde, chonde. Salomo Baka. Bruce Kangwa meiwaye na ingiza ndani kule Kangwa. Gonga kichokele. Obre Ichirwa. Obre Ichirwa. Anamalizio maridani kabisa. 
Kosile ja Bruce Kangwa. Magoli manne. Ni muda sasa. Kangwa. Afadi maskara. Frenkie Domayo. Frenkie Domayo. Leonard Ngoma. Tano. Tano. Leonard Ndombo Ngoma. na golikipa refaja muona inabidi asimame kwanza lianga gani lianga sita ukisikia 6 o'clock in the morning ndio hizi na hakuna namna yoyote unaweza kusema kwamba JKT Tanzania <laughs> burudani uwanja wa Azam Copes Jamazi golikipa anakaa <laughs> Anakaa laomba, angalau kidogo dakika ziende kwa kasi. Ndivo ambavyo Azam FC jana wameonyesha kwamba chini ya kocha Idnasro Cheche si Azamu wa mchezo mchezo. Na wekundu wa msimbazi Simba Sports Club leo wanatelemika kwenye uwanja wa Agosti 20, alfu moja miatisa msini na tano mjini pechad. Kumenyana na wenyeji JS Aura. Katika mchezo wa kundi D ligi ya mabingu wa Afrika kuanzia saa 4 usiku wa leo mechi ambayo itaonyesha moja kwa moja na ZBC2. Tupate taarifa kamili kutoka Algeria huko na mwenzetu eh, Ahmed Abdallah. Kikosi cha Simba tayari kimewasili Beshar mji ambako utachezo mchezo wao wa kundi D ligi ya mabingu wa Afrika dhidi ya wenyeji wao JS Saura Jumamosi hii saa kamili usiku. Siku ya kwanza kikao genini Algeria katika mji wa Algiers kikosi cha Simba kimefanya mazoezi kwenye uwanja wa Bensiam unaomilikiwa na timu ya ligi kuu ya Algeria ya Enai Hussein Day lakini Alhamis usiku akafanya kwenye uwanja wa kituo cha Zimamoto. Kuanzia leo Simba itafanya mazoezi kwenye uwanja wa Vent Out Menefson Second Sink tayari kwa mchezo huo Jumamosi ambao kocha wa Simba Patrick Osems amesema wanahitaji ushindi ili waweze kufuzu hatua ya robo finali. Osems amekiri kwamba vipigo viwili vya ugenini dhidi ya AS Vita na Al Ahli vya mabao matano bila katika kila mchezo vimewafunza namna ya kucheza ugenini ili kupata ushindi na sasa wapo tayari kwa mchezo huo. We learn from our mistakes. Tunajifunza kutokana na makosa. Hilo ni jambo la muhimu sababu nia na akili yetu imebadilika baada ya vipigo viwili ugenini na umeona tumebadilika kuanzia katika ligi kuu ambapo tunashinda ugenini na sasa ni wakati wa kuonyesha hilo katika ligi ya mabingwa ili tusifungwe kwa wachezaji baada ya mazoezi ya kupasha moto mwili hali ya hewa ya nyuzi joto 25 hadi 15 si tatizo kwetu na hivyo si tofauti kubwa sana na ile tuliozoea hivyo haliwezi kuwa tatizo kwetu na uwanja upo tofauti hilo linafahamika lakini tutaongoza kikosi cha simba kuelekea mchezo huu kimesheheni viongozi kadhaa wenye uzoefu wa michezo genini akiwemo mjumbe wake wa kamati ya bodi Mwina Kaduguda katika kundi D ligi ya mabingwa Afrika ambapo kila timu imecheza mechi nne al ahli ya Misri ipo kileleni ikiwa na alama saba, Simba inashika nafasi ya pili ikiwa na alama sita. Je Saura ni ya tatu ikiwa na alama tano, huku AS Vita ikishika mkia na alama nne. Wakati Simba kiogenini kucheza na Jess Saura saa moja kamili usiku wa kesho AS Vita itakuwa nyumbani kucheza na Al Ahli ya Misri katika uwanja maarufu wa Kamanyola uliopo mji wa Kinshasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika michezo ya kwanza Simba ilifunga Jess Saura mabao matatu kwa sifuri jin Dar es Salaam huku Al Ahli kifunga AS Vita mabao mawili kwa sifuri katika mji wa Alexandria nchini Misri. Naam, kumradhi ni taarifa ya Ahmed Abdallah ambayo imesoma na Fatma Abdallah Chikawe. E, Simba Sports Club inahitaji ushindi ili kujiweka katika mazingira mazuri ya kwenda robo finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika baada ya mechi ya kwanza kushinda tatu bila zile je Sora hapa Dar es Salaam. E, mechi nyingine ya leo ya kundi Ligi ya Mabingwa Afrika. AS Vita wanawakaribisha El Hilal ya El Ahli ya Misri. Eh, mjini Kinshasa pale. 
Naam. Mshambuliaji chipkizi wa kimataifa wa Tanzania ya Zaidi Jana hakuwepo hata benchi timu yake Ismailia ikilazimishwa sare ya kufungana moja moja na TP Mazembe ya DRC katika mchezo wa kundi C mwingine huo wa Liga Mabingwa Afrika Uwanja wa Bogor la Rab mjini Alexandria. Mazembe alitangulia kwa bao la mshambuliaji wake Kinda miaka 22 mesha kelia dakika 40 akimalizia pasi Jackson Muleka kabla ya Abdurrahman Madi kuisawazishia Ismaila dakika 55 akimalizia pasi ya Ahmad Hamdi. Bana matokeo hayo CS Koza chini naendelea kuongoza kundi hilo si ikiwa na pointi kumi, kifatia na mazembe pointi nane, klabu afrikaini pointi saba na ismailia wanashika mkia wakiwa na pointi mbili. Bechi nyingine za liga mabingu Afrika jana Konstantin wali chapwa moja bila na klabu afrikaini. Esperance walishinda mbili bila zidi ya horoya ya gine na Orlando Pirates wakalimja sari ya mbili mbili na platinum FC. Na kiungo mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania Simon Epigodi Msuva jana klabu yake alifa Arsenal leo klabu yake ya Difa Arsenal ndio anajua kuwa na mchezo walikuwa misri dhidi ya Olympic Safi kwa nasa moja usiku uwanja wa El Masira mjini Safi. Ehe. Abdi Banda leo timu yake inacheza but timu yake ya Baroka FC inacheza mchezo wa ligi kuu ya Afrika Kusini dhidi ya Highland Park kwa nasa 10.5 jioni uwanja wa Moklong mjini Tembisa lakini banda amepoteza nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha timu ya Baroka FC na tayari taarifa zinasema anafanya mipango ya kuondoka mwishoni mwa msimu na Cristiano Ronaldo jana alibaki benchi kwa muda wote Juventus ikiibuka na ushindi wa magoli manne kwa moja dhidi ya Udinese katika mchezo wa siri A uwanja wa Lions mjini Torino eh, na kuzidi kupaki leleni Kinda Moise Kin alifunga mabao mawili dakika ya 11 na 39 kabla Emre Can kufunga bao la tatu kwa penalti dakika 67 na Blaise Madrid kufunga la nne dakika 71 wakati bao pekee la Udinese lifungwa na Kevin Lasanya dakika ya 84 baada ya matokeo hayo Juventus anafika pointi 75 bado kuna mechi 27 wakaendelea kuongoza siri yao kufuatiwa kwa Mbadi na Napoli yenye pointi 56 za mechi 26 unaweza kuona mbingu na ardhi kule siri A Ni hayo unafanikiwa kukusanyia leo katika sports AM hapa asubuhi hii ya leo. E, kubwa ni kwamba kuna mechi za ligi kuu zinachezwa. Ratiba unaweza kutazama kwenye televisheni yako hapo kuna maandishi yanapita hapo chini. Lakini ligi ya mabingwa Afrika ZBC2 saa usiku mechi inapigwa kule Algeria alikadhalika awali hapo kutakuwa na mechi jioni ya ligi ya mabingwa Afrika ZBC2 hapo hapo e, AS Vita wakimeana na El Ahli. E? is team el ahli el hilal wakati mwingine bila kukaza ulimi unaweza ukatele ukapeleka ambayo sio el ahli wanakuwa wageni wa AS Vita mechi ya kwanza AS Vita walipigwa mbili bila kule Cairo dakika nye, kali nyekundu ndani ya dakika 45 za kipindi cha kwanza na wao leo vita wako nyumbani kwao wapo kwenye uwanja wao watatumia fursa nzuri nyumbani kwao patam sana ni mechi tam sana kati ya AS Vita na el na el ali mechi ambayo yatarajiwa kutoa taswira ya kundi D kuelekea robo finali mambo yatakuwaje si mechi ya kukosa kumbuka ni ZBC2 leo eh? ratiba na muda wa mechi zote za leo narudia tena kusema kwa televisheni yako utaona hapo tume tume tumeweka hapo naam sasa ni wageukio wachambuzi wangu kwa mjadala yetu ya leo ambayo alhamdulillah tuna mjadala wa kutosha leo ha habari zenu salamu salamu salam. salam. unakuwa uko vizuri mm. mko vyema safi yeah. mm. katikati ni mgaa kingoma kutoka magazeti ya serikali daily news ya leo na sport leo mwisho kule kule ambako mheshimiwa Lowassa amerejea magazeti ya chama wewe <laughs> <laughs> magazeti ya chama si ndio ndio uhuru Mzalendo eh na burudani mzalendo mm. gazeti moja ilikuwa kubwa sana ili mm. ukipanda daladala kama kuna mtu mdeni wako na mbona yupo kwenye foreni pale kama umenua mzalendo mkombozi unajifurika tu hivi akoni bora chiku kaenda kidogo za timira chikiria hivi kidogo kama kikaa nyuma yako afu upate kulia huku inabidi ujifanye sababu kama unalisomea gazeti hili Alabu <laughs> 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 <
Vipi wanafunzi wanaendeleaje? Mwalimu eh wanaendelea vizuri. Nashukuru sana kama wanaendelea vizuri chini yako. Na Azam FC jana Inasol Cheche imeendelea kufanya vyema. Tena kwa kiwango cha kushtusha sasa maana yake hizi sita moja hizi hizi mm. ni ni, ni, ni goli ambazo wameshinda mm. Simba tusingechanga sababu ya investment ambayo mm. iliyopo Simba moral iliyoko investment kitu kimoja inawezekana uwekezaji uliopo Azam ni mkubwa kuliko ni wa Simba lakini ile morali nia dhamira malengo mm. waliopo Simba yanachagiza yana, 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 yana ule uwekezaji wao mm. Mm. ni ushindi mkubwa sana na wakishindo dhidi ya team ambao kidogo ni imara JKT mm, City mm, dhaifu mm, anwali mkama nianze na wewe. Mm, ni kweli ukiangalia eh Idi Nasro Cheche kuna kitu amekileta na tulisema ni mtu ambaye anaefahamu Azam Fika morali imerudi kile ukiangalia hata wachezaji kila mtu anataka afunge na ndio maana haijashangaza kuona katika goli sita yani wamefunga mchezaji mmoja mmoja ukiangalia e, yani Chiru amefunga Ngoma amefunga Lianga amefunga Budafiri amefunga e, nani Agre Agre amefunga kwa hiyo ni ni, 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 ni mechi ambayo ukiona kila mtu alikuwa na shauku ya kufunga na wanacheza na wanajiachia hivi sasa na pingine kuna kitu tulishawe kuzungumza hapa kwamba unapoona benchi la ufundi linaondolewa na hata wachezaji pia nao wanatia akili kwamba hata sisi e, mwenzako akinyolewa na wewe tia maji na jana alicheza mpira mzuri sana Azam alikuwa anaonekana na kiu toka mwanzo wa mchezo e, kitu ambacho walitumia nafasi walizozipata lakini bado kusema kweli kwa timu zetu tunabidi tuangalie na hasa mimi nataka niende kwa makipa alikuja hapa Kinya alikuja hapa magolikipa wengi wa nguli wengine umewaita hapa Maweja Nemes inabidi wakae chini waangalie uwezo wa magolikipa wetu wa siku hizi ukiangalia <laughs> ah unajua hawa ndio tulikuwa tunawategemea magolikipa wa zamani na tulikuwa tuna Tanzania tuna kizazi kizuri sana cha magolikipa lakini mtakubaliana na mimi ukiangalia kwa, kwa siku hizi e, tunata changamoto changamoto sana na hata timu ya taifa linapoitwa au timu ya taifa tayari vijana unajiuliza kipa atakuwa nani na si tu JKT Tanzania klabu nyingi za Tanzania sasa hivi zina matatizo ya goalkeeper. Mm. Ukiangalia goalkeeper wa jana wa Mwadui kusema kweli tuko tunacheka hapa ameamwajeketi Tanzania mpaka mm. ameamua kukaa chini. Magoli alikuwa anafungwa ni magoli ambayo unajiuliza hivi kwa nini mbona na kichwa tu anaruka hivi anashindwa hata kuanticipate kwamba mpira unacheza. Yaani atuoni zile reaction ambazo tulikuwa tunakizona kwa magoalkeeper. Kwa hiyo hivi hivi kidogo. kwa Simba ndio imeshinda goli hizi mkisema goalkeeper alikuwa mbovu jamani. Simba tuliseme Simba tulisema wakati wale alipoenda Arusha kama nakumbuka na African Lion magoalkeeper pia naye goalkeeping na hata safu ya ulinzi ilikuwa bado tukasema wame Simba wamefunga magoli maraisi sana unaona kwa hiyo hili swala si tu la jeketi Tanzania na wala si tu mechi kati ya Azam na jeketi Tanzania ni swala la, la, la kitaifa hivi sasa tuna changamoto sana ya magoli kipa ili lazima likae wazi lakini mimi nawapa heko Azam wanarejea mechi 26 wanaifukuza Yanga takriban point 11 wamepitwa na Yanga kwa hiyo bado anaamini wanaweza wakafanya vizuri wakafika lakini kule bado changamoto ipo kubwa sana kwao kurudi katika mbio za ubingwa kwa sababu uko nyuma e, walifanya makosa makubwa kwa si ipi nafasi Azam kuchukua ubingwa lakini ni kitu kizuri kuona kirejea uh, morali ahadi uh, kirejea katika timu ya Azam. Mm. Asante. Mgaa Kingoba kwa maelezo ya Anwari Mkama ni kwamba hakuna credit za kuapa Azam kwa sababu tayari unapata ushindi kutokana na ubaifa. Sio kwamba sio kwamba hakuna credit. Nimeacha hawa kwa. Anaendesha maneno ya Mgaa Kingoba. Mgaa niulie kwa maelezo ya Anwari Mkama ni kwamba Azam hawastahili sifa sana kwa ushindi wa jana kwa sababu tayari tumeona ushindi si ya ushindi wa jana ni udhaifu wa goalkeeper mm. sio kweli ndio <coughs> anwari ameeleza eneo moja ambalo yeye anadhani mm. JKT ni dhaifu kwa mechi ya jana lakini kama alivyosema yeye mwenyewe kwamba Azam imebadilika baada ya kuja kwa kocha Idi Cheche na sio imebadilika kwamba inacheza kiwango cha kutisha sana lakini pengine kama alivyoeleza tulivyoeleza kwamba na wachezaji wameingiwa na hofu baada ya mabadiliko ya benchi ya ufundi kwamba timu ina, inajiuliza kwamba na wao hatima yao itakuwa nini kutokana na sifa zote ambazo tumezieleza za Azam na watu wengi wanazifahamu ubora wao uwekezaji wao na hai, kila kitu ambacho pengine mwanasoka wa kawai, wa kisasa angetaka kuwa nacho Azam karibu anavyo vyote kwa hiyo ni aina ambayo imewashtua hata wao kwa kwa matokeo haya ambayo wameyapata katika kipindi hichi ambapo wako chini ya kocha Idi Cheche na Mingange inaonekana kwamba wachezaji wenyewe wamejiuliza wameona kwamba wana, wana sababu ya kurudi pale ambapo pengine wanastahili kuwepo kwa hiyo na aina uchezaji wao unaona morali iko juu na wanapata matokeo ni kwamba kuna kitu wamekiona na wanataji kukifanyia Azam kama tunavyojua na ilivyo sio timu ambayo kiwango chake ni duni ni timu ambayo ina kiwango kubwa na hata ligi ilipoanza ni moja ya timu ambazo tutegemea zingelipa changamoto kubwa hizi timu Kongwe ama hizi timu pendwa mbili za Simba na Yanga kwa hiyo 
kwa jinsi wanavyokwenda ni kwamba tayari wameona kitu na wanabadilika na inavutia kwamba wanakuja juu kwa hiyo sasa ni, ni kwa huo ni, ni nzuri kwangu mimi nimeona nimeangalia mechi wamecheza kwa kiwango chao kwa mecheza hilo swala la kipa inaweza kuwa ni swala moja wapo lakini ye kamba kipa yeye peke yake lakini kuna wachezaji wengine kumi walikuwa wapi wakati Azam zinapigwa pasi hapa goli la alofunga kama sio chiru alofunga mudathiri not mudathiri ngoma, ngoma. limepigwa pasi kama 7 8 9 pale alofunga magoli mawili kila pili linawezekana hmm. lile ambalo limepigwa pasi za kutosha tu afunga ngoma akakata hmm. mpira ule akao kali hivyo kaja. Kwa hiyo ilikuwa ni eh ilikuwa ni mpira ambao umeona kabisa watu wanatafuta goli. Imepigwa huku, imerudi huku, imetengenezwa, ni goli zuri tu. Kwa hiyo ni, ni uwezo wa timu moja wapo. Hiyo sababu ya kipa inaweza kuwa sababu moja wapo lakini kama kikosi cha Azam kipa heshima yake. Mm. Asante sana. Uh, nani Ramadhani Mwaduke? Yeah. Donald Ngomba anaendelea kuwa mtokea bench yeah. lakini tofauti jana anatokea bench anakuja kufunga magoli mawili. Yeah. Mm. Ah hilo Mwalimu ndo anajua vizuri zaidi kumtumia mchezaji wake wakati mwingine kuna taarifa za ndani za za benchi la ufundi sisi wa nje tunakuwa tuji pengine kuna maelekezo wakati mwingine daktari mchezaji wako huyu kwa hali yake ya kiafya asicheze zaidi ya dakika 30 labda mm. hasa kocha anaamua aidha amuanzishe ili baadaye amtoe au aje kumuingiza baadaye hilo kocha atakuwa anajua zaidi na benchi la ufundi so, so. lakini kwa kurejea waliotoka kuzungumza wenzangu kwanza nakubaliana na hoja ya jumla ya Januari kwamba kwenye eneo la makipa tuwekeze zaidi ili kuboresha lakini kwa mechi ya jana wakati mwingine unajua makosa unalazimishwa kutoka na mpinzani anavyocheza Azam jana wali dominate sana wanafika sana hasa unalazimishwa makosa na magoli mengine kwa mfano kama kile ambacho mtangazaji anasema kichwa cha mchongoko kipa anafanyaje pale kwa sababu kuna mabeki haya kuna goli lingine amefunga ngoma mabeki wa wili wanaenda kumzuia pale mpira unapita pale kipa ku anticipate na kwa shida kidogo lakini sio hilo tu tukumbuke ukiondoa simba ambayo imecheza mechi chache zaidi ukiondoa yanga na azam timu yenye ukuta mgumu kuliko yote katika ligi kuu ni jeketi ruvu ndio maana matokeo ya jana ni ya kushangaza kuli kweli kwa sababu magoli yale wangepigwa stand maana stand ndio inaongozwa kwa ukuta wao kuhusu magoli mengi washapigwa goli 37 au mwaduyo washapigwa goli 36 JKT kuna wakati hapa walipigwa goli 17 sawa na Azam sawa na Yanga yani ukiondoa Simba inafuatia JKT na Yanga na Azam maana msingi wa JKT katika kucheza kwao ha, kwanza wao ndio timu ya pili kwa kufunga magoli machache lakini ikawa ndo miongoni ndi timu ya pili baada ya Simba kwa kufungwa magoli machache wakiwa pamoja na, na Yanga na Azam. Kwa hiyo makipa wenyewe sasa ndo pamoja na ule wa jana wanaoifanya JKT iwe na strength hiyo katika kuzuia. Ninachoweza kusema ni kwamba ile ilitoka kusema badala ya kusema wachezaji labda wameingiwa na hofu kucheza na mrekebisha kidogo mwezangu hapa kwa maana ile ile mzuka umeongezeka wanajiachia wana wanaachiana wana unakuta wachezaji wengi jana wazam walikuwa katika kiwango cha juu mno kuanzia kina mudathir kuanzia mbele kuna chirwa ngoma eh agremoris na wenzake kina kangwa anapiga makrosi kwa hiyo hiki kimechangia makosa ambayo unalazimishwa wakati mwingine kuyafanya ukisikia timu ipigwa goli nyingi mara nyingi inakuwa bombarded kila mara wanakuja wanakuja mwisho wake mnafanya makosa ambayo mkutarajia asante sana ramadhani mbaduke Eh, anu alimkama na mdiku wako mm -hmm. Madukeo ya jana Yana wako ujumbe gani mm -hmm. Wamiliki labda ama fiongozi wa aza Mjuu ya kocha Idnasolo Cheche uh, Ujumbe ni kwamba Idnasolo Cheche bado yupo katika kipindi e, Champito Yani yuko katika mchakato e, wa Pengine wanamuangalia Mimi binafsi bado nataka ni waendele kumpa muda e, Idnasolo Cheche lakini wajue kwamba wana hazina kubwa sana ya kocha ambaye anaifahamu Azam fika na ambaye wenyewe wakipata popote shida e, bado kuna mtu ambaye anaweza kaibeba Azam lakini kwa kumpa ukocha mkuu nadhani kuna haja bado ya kumpa muda e, na hasa katika kipindi cha kuelekea ligi na kwenda kuisha ila wana mtu ambaye kusema kweli ni mtu ambaye ana, anaumia na timu anaipenda Azam na anaifahamu Azam fika na pingine anajua kulea wachezaji kukaa na wachezaji vizuri kwa sababu amesema hapo e, Rama e, kwamba si tu kwamba wanaingia na hofu lakini wanajiachia wanacheza vizuri na hii hata tumeona kwa Manchester United Sosha juzi wakati anaojua na Gary Neville alisema mimi ninachokifanya na waachia wachezaji uhuru uhuru si wa kwenda club si wa kwenda wapi ah, wafanya wanachoweza lakini baada mimi kuambia lakini kuna makocha wengine wafanya hivyo kwa hiyo Azam kusema kweli ana hazina kubwa na kocha ambaye ni mahiri ila kumpa kocha mkuu kama ilikuwa sio lako la msingi bado wampe ngoja samani kidogo ili uwe kocha mkuu unataka uwe na umri gani Ah, ah, kwa sababu kwa umri lakini tunataka tukuone katika mechi zote 
tunataka tukuone katika mazingira yote yenye changamoto na mazingira mazuri. Kwa hiyo hii dinosaur chache bado hajakutana na zile bilinge bilinge ambazo kabla kabla tuku, kabla ya kuwa ni, kocha na, wa Real Madrid mm, mm, eh Zinadine Zidane alikuwa kocha wa timu gani nyingine ambapo alipata hizo bilinge bilinge Zidane alikuwa kocha wa timu ya vijana na ili cheche yeah. alikuwa kocha wa timu gani alafu baadaye akaja kuwa kwa, Zidane akaja kuwa kocha msaidizi na sasa chini ya yes. Ancelotti kwa hiyo na na ili cheche ameshakuwa kocha msaidizi wa Aristika Siwaba kwa na, takriban msimu na mara kadhaa amekuwa msaidizi yes. tumpe muda <laughs> Sija kubishia na kontagie vigezo v Vigezo kusema kwa hili Vigezo kusema kwa hili Zile leseni zile za Leseni mwimu 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 bado huyu Inasul Cheche una, bado unajua una, una Binzuberi Azam Simba na Yanga siku zote fikra zao ni kucheza kimataifa na hizi fikra za kimataifa zenyewe zinawafikirisha kwamba wawe na kocha wa kigeni naanza kupata picha mm -hmm. nitakiwa Azam wa Mloni Cheche kwanza aenda kafike timu nyingine ya ligi kuu Pengine inawezekana ikawa hiyo ni sababu ya msingi. Sana, uga kiko. Sisi tunataka kuonyesha njia hasa. Ili enda mtafadhali. Ah mimi hapo nanyongeza kidogo. Labda kuna point moja. Anwari labda Misawa anataka kusema. Kwanza ataniwia radhi brother Cheche kwa sababu nilikokulia. Yaani ule sisi ndo alikuwa role model kwa watu wanataka kujifunza mpira. Tumekuwa mtaa mmoja. Idi Nasoro Cheche. Mtaa wa Manda. Mtaa wa Manda Magomeni. Magomeni mtaa wa Manda. Eh Les Leo pale ndo timu yake ilikuwa ya mtaa. Ni gari kubwa sifa zote za mabeki alikuwa nayo. Lakini ambacho naweza kusema awe kama hivi tu keateka kwa Masla ya Azam. Kama alivyotoka kusema Anwari, yani Cheche Azam ipo kwenye damu mule. Tukanao mbali sana. Hawa vijana vijana tunaona hawa mpaka sasa hivi wako wako Ulaya. E, kina kina Zaidi, wengi wako Misri, kina Imidi, kina nani. Hawa wote kwa namna moja au nyingine ni manufaa ya Cheche. Tunaishi hawa. Yes. Sasa ukishakuwa head coach unakuwa exposed. Unajua head coach kinachofuatia uki anaperform unakuwa ext kwa heri. Azam wanamuhitaji sana idi cheche kuliko hata nafasi yale unayo mimi ndicho ninachoamini. Kwa hiyo kama hivi kiateka kiweka vizuri sio mbaya kwa maslahi ya Azam ya muda mrefu. Lakini kwa maana kwamba eti kushika ile nafasi mimi naona ana qualify kabisa. Umetoka kusema tu Zidane. Barcelona ambayo ni history kwa mm. soka yake ya kucheza kama PlayStation. Walikuwa chini ya Guardiola ambaye alitoka kikosi cha 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 nini kinaitwa La Masia cha cha academy ya La Masia. Ameperform vizuri sana. Dunia nzima ndio imemuona. Katoka kule kachukua timu. Kwa hiyo Zidane nimelitajia mfano lakini kuna Guardiola, Sosha bado msimu hujaisha lakini inaonekana. Kwa hiyo kwa Idi Cheche ana sifa zote. Anaenda Juventus. Eh? Yeah? Anaenda Juventus. Nani? Huyo aliyomsema. Yupi Pep. Pep Guardiola. Ah, si upo nani yupo Man City? Ndio, <laughs> inasemekana amekubali kusaini mkataba na Juve. Hizo ah, tetesi. Tetesi tazisikia hii, unaweza kusikia Mahmud Zubeli. Man City ilikuwa tetesi wakati huko Bayern. Endelea. Unaweza kusikia Mahmud Zubeli. BBC. Nachotaka kusema ni kwamba Idi Cheche hana shaka yoyote kuiongoza Azam isipokuwa kwa mustakabali wa maisha marefu ya Azam mm. Idi Cheche anahitajika zaidi kuliko hata hii position tunayofikiria okay. ila kwa mwenye Idi Cheche kwa head coach that will be good lakini kwa kwa maisha ya Azam ya miaka mitano sita mingapi wanahitaji sana mtu kama Cheche awe zaidi hata pale alipo sasa ndio maoni yangu mimi kwenye sawa mgaa tufunge mjadala wa makocha eh, unafikiri kwa muktasari tu mm. tunajaribu kuangalia wapi mm. waje tunajifunza kutana makosa mm. Ili chocha alifanya kazi na alistika siwaba na dhani mwalimu ambaye alivuondoka akaja huyo mm. as for the prime. Mm. Unadhani as for the prime alikosea kuenda na msaidizi wake. Mm, ange, 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 angeenda ye kama ye kufanya kazi na, na cheche nge kuwa na fuu kwa ke e, e, Kuna mawili. Moja wakati mwingine unapa kuenda mawali wa, wa, wa miliki ndo wana kuamulia. Kwa mba waneza kukubalia kwa mba kwa, kwa kuwekea mashati kwa mba huko huru kuja na msaidizi wako. Sasa na hiyo nayo inataka utiifu
nafu akimbeba mwambusi pengine cheche hajamfahamu lakini kama angekewa chaguo la kwamba utafanya kazi kwa msaidizi wako akiwa cheche pengine angemchukua kwa sababu ya mkataba unaotaka lakini kama walivyosema wenzangu cheche ni kocha ambaye kwa vijana waza mwanafiti zaidi kwa sababu ya rekodi lakini ukimpa sasa ukocha mkuu anachosema Rama ndo ambacho nakiona pia mimi kwamba akishindwa kufanya ambacho tulitegemea manake atakuwa amefukuzwa na akifukuzwa manake atakuwa ndo kwa heli labda siku nyingine tena wamhitaji wamrudisha ama wafumbe macho waseme bwana hatutakuondoa we kakae kule tunadhani huku ndo unafaa zaidi hey. kwa hiyo unaweza kumchukua akashindwa aka akarudishwa kule ama ndo kwa heli lakini kwa wakati mwingine pia nao kuna mwanasiasa mmoja sipendi kutumia lakini ngoja tutumie alisema kwamba kila mwanasiasa ana ana anawania ile nafasi kuu kabisa kwenye mm. uongozi wa mm. kisiasa ambayo ni ya urais. Ya mm. Kwa hata cheche ndani ya moyo wake angependa awe kocha mkuu wa Azam. <laughs> tufunge jadala huu kwa maslahi ya pande zote mm. mbili tulikuwa tunajadili tuna namna ambavyo matokeo ya Azam yalivyo na huko timu ilipotoka. Sasa ligi kuna endelea leo bwana mm. Anwar Mkamu. Na. Kwa Muktasa hebu tutazame mechi ya Mtibwa na Stendi tutarajie nini? Mm. Uh, bado kusema kuli Mtibwa ni, ni timu ambazo zinakutana hazina matokeo sana mazuri matokeo pia pita hali zao sio nzuri. Mtibwa kusema kule endapo akipoteza leo anazidi kujichimbia e, chini. Na si, si nafasi ambayo tumeitegemea tunaitegemea sana kuiona kwa Mtibwa tumezoe tukiona ikiwa nafasi ya tano ya nne e, pengine hata nafasi ya tatu. Kwa hiyo bado naona ni mechi ni mechi ambayo haitabiriki ni 50-50. Mtibwa anaweza wakapata matokeo lakini bado bila shaka Zuberi Katwila benchi lake la ufundi inabidi wajangalie na hata uongozi wa Mtibwa. Tatizo ni nini? Timu ambayo imetoka kucheza katika kombe la shirikisho e, na timu ambayo pengine ilikuwa inategemewa ifanye vizuri zaidi iwanie nafasi pengine hata ya ubingwa lakini matokeo yake yamekuwa haya stendi tuliona mechi iliyopita na Simba walijitahidi lakini walikutana na timu kubwa timu nzuri wakafunga goli mbili nyumbani kwa hiyo bado naona ni 50-50 asante sana mgaa kingo I mean, mm. mga, 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 ndio kagera sugar na costi leo mkoba pale na pia mechi ni nzuri tumeiona Kagera lakini tumeiona Coast mimi naona kama kuna mabadiliko na hasa ukizungumzia Coast katika mechi zake hizi sio kwamba anashinda tu nyumbani lakini amepata matokeo ugenini kwa hiyo hata mechi hiyo kwamba ni nzuri kwa timu zote hazijakaa vizuri sana lakini bado zina nazo ziko kwenye mlingano ambao unaonekana kwa hiyo kwa ligi na hasa kwamba tunakwenda mwishoni mwa ligi bado ni mechi ambayo itakuwa na upinzani mkubwa sana asante mgaya ramadhani mbaduki alipuli wanawaalika mbao FC leo Samora na hiyo mechi itakuwa ngumu kulingana na mechi zilizopita baina wa wenye katika ligi kuu wote ni wajeruhiwa wa Afrika wa, wa mechi zilizopita Lipuli walipigwa na Kagera mbili bila leo wangependa kujirekebisha mbao walipigwa na na Mtibwa mbili bila leo wangependa kujirekebisha kwa hiyo mechi itakuwa itakuwa tough Asante sana e, na Simba leo wako Besharu pale yeah. Besharu ule mji anaitwa Besharu 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 mm. Simba watakiwa kucheza mchezo wa aina gani leo Bechar? Nani anaweza kaanza kujibu hilo? Mchezo wa aina gani? Nimemsikia mwalimu anasema tumeshajifunza kucheza mechi ya way baada ya concede 10 goals in 2 games. Sasa hebu tuambie kitala anwari. Simba watakiwa wacheze mchezo wa aina gani leo? Simba leo kwa sababu mechi ya leo Simba matokeo ambayo mabaya anataka wayapate ni draw yaani ukipiga hata hesabu ya point. Kwa hiyo namna ambayo wanatokea wacheze ni namna ambavyo ni kwamba wanatakiwa wajiamini kwanza e, ni swala kukana mpira lakini wasi kuna zile pasi ambazo Simba wamekuwa zikipiga zili square pass mm. nasema alafu za hapa okay. na hapa inabidi wazikwepe sana. Lakini wale mabeki wake e, pengine anaweza akacheza sana kulibali huko akacheza e, Shabalala inabidi wawe makini zaidi wawe priority au makipaumbele chao zaidi kwa ni kukaba kuliko kushambulia kwa sababu tumeona e, Saura ni wazuri zuri sana wakiwa nyumbani na wana kasi sana wakiwa e, kwenye wings yes, zao yes. kitu ambacho nachokiona kocha tulimeona kimtumia mzamiru katika mechi ya S Vita ya ya way katikati ya hali sio alimtumia nani kiungo pale lakini mimi nilikuwa nafikiri akicheza leo mchezaji HD Hassan Dilunga pale akikaa na asicheze na pacha wawili Boko na Kagere pengine mmoja wao anza na pengine kama mimi ningekuwa ningemuanzisha Kagere wewe ungeanza ningekuwa kocha mimi ningekuwa kocha ningemuanzisha Kagere kwa sababu pasi anazopiga Dilunga na jinsi Kagere anavyojua kufosi 
mimi naamini matokeo yatapatikana lakini nisingi haitakuwa vizuri akianzisha aki pacha wawili kwa sababu hao ni wachezaji ambao kiasili si wakabaji kwa hiyo mimi unahitaji mmoja wepo wepo lakini Dilunga afanye kazi ya kupiga zile pasi za mwisho ambazo tunamfahamu ni mzuri sana huwa kaina mpira lakini pasi yake moja inaongea inafanya mambo mengi zaidi unasema kuhusu mm. Kratos Chama unasema kuhusu Jonas Mkude unasema kuhusu nazungumzia umezungumzia zaidi mazungumzo yako yameegemea mm. kwenye kiungo kwenye kiungo sawa mm. umemtaja HD, HD lakini unazungumza mm. kuhusu Jonas Mkude James Kote Kratos Chama na nani mwingine huwa anaanza kwenye midfield kwenye ni hao wao Ya kwa mbao mimi nikiona mimi mzamiru kwa mbalewa nze bench ya cheza ya sandilunga lakini kotei pamoja na mkude Yani wewe unasema mabadiliko katika kiungo na fasi moja tu Katika eneo ambalo alitumika mzamiru Ya ingi ya sandilunga Alafu Ute ni ball players ya Ni ball players lakini ambaya na jiwa kupigia pasi haraka na pasi yenye maana zaidi accurate pass ni Hassan Dilunga kwa ambao tutakubaliana na mimi lakini Kotei pamoja eh, na, 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 na Mkude leo anakuwa atakuwa na kazi kubwa sana kucheza kucheza karibu na safu yao ya ulinzi kwa sababu tumeona pia walikuwa na acha game kubwa kati yao na safu yao ya ulinzi na hata goli tano zile ambazo zimetokea kwa hiyo leo atakuwa inabidi wacheze vizuri sana Pasco hao pale na pengine kitu ambacho nitachokea na cha muhimu zaidi ni ni, ni hao wachezaji wa pembeni hao ndio wanaweza kwa sababu timu za kaskazini bwana kwenye kuzungumzia timu ambayo ili mm. ili ifunge ahali kama Simba Amuzi Arefa mm. kwa kuanyima kile kile ambacho tunaona ni goli halali mm. timu ambayo imeifunga vita pale nyumbani kwake mm. timu ambayo mm. imeenda imeforce draw away mm. na, na 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 vita wakati okay, ametangulia mbili yeah, na yeah, haya alikuja baada ya kubadilisha mwalimu mm. yule aliyofungwa tatu na Simba ya yeah, ni kweli ni timu hatari na tumesema ni timu ambayo kisa nyumbani inakuwa na kasi lakini tunaizungumzia pia timu ambayo katika mechi zake mbili zilizopita imefanya vibaya za ligi imecheza imepiga goli mbili ikacheza na Mo Bejaya imekwenda suluhu kwa hiyo bado naamini Simba wanaweza kupata matokeo yani bado naamini Simba endapo akicheza na kitu kitu muhimu ambacho kocha inabidi afanye nacho ni kuongea na chama chama hapasi kukaa sana na mpira dribbling zake zimekuwa kuna wakati zikileta utata kwa hiyo naamini Simba atapata matokeo endapo e, wakichezesha safu ya kiungo ikicheza vizuri na safu ya ulinzi kitulia asante sana mm -hmm. mga kingobo unadhani Simba sasa wako tayari wameshat wa, wa, bu gonjo wao huo wa kuconcede magoli mengi ugalini kwa ulivoiona mechi ngumu bado na shaka zaidi inakuja pia kwenye kwenye safu ya nyuma bado mimi ni kama inaweza kuzuia hizo kupigwa magoli mengi kwa sababu wawa yupo lakini mbadala wake sasa pale baada ya kurasto kupata matatizo baada ya juko kupata matatizo leo manake kocha anabidi abadilishe mtu wa ku cheza na na wawa mtu ambaye pengine itakuwa ni shida naye uzoefu wa wawa na yeye pengine hawajawahi kucheza hizo mechi kwa pamoja na itakuwa ni shughuli nzito ni mechi ambayo simba atakuwa anatakiwa acheze kwa ustaarabu hali ya juu sana 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 kutokuruhusu magoli wewe umeizungumzia timu hii ya Kiarabu ambayo imebadilika na imebadilika kweli mechi zake tumeziona hapa kuza kwenye ligi ya mabingwa bwana ametoa kuzungumza anuari mm. kwenye ligi ya nyumbani lakini mimi ninavyoangalia bado naipa nafasi sana kwenye mechi yake ya nyumbani na mejua ligi ya nyumbani pia ndio level ya ligi ya mabingwa kwa sababu wewe uweze kusema timu ime, imetoa draw na mobejaia mm. alafu linganishe mm. na make zidi ya stand au ni push na ipole okay ano ali nani 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 ramadhani mbaduke yeah. upande wako sasa hebu niambie mm. e maana leo huko itakosekana na huko amekuwa instrument ya, ya simba tunani tunajua anapokuepo okwi kidogo simba inakuwa na wepesi katika mechi zake yeah. leo najua wajua atakosekana yeah. mm. uh, of course hilo ni pengo tunajua kabisa kwa sababu hata mechi iliyopita katika zile goli walizoshinda simba huko ikatupia moja ka create mbili kama siku sasa zote mm. kwa hiyo amehusika magoli matatu hata wao pengine walikuwa wanaumiza kichwa wanapokuja kucheza na Simba wanamuaza. Sasa hayupo. Hiyo inaweza kawa tatizo lakini inaweza kawa advantage. Kuna dogo wengi nadhani watakuwa wamtaji lakini ndio naona ana style sana mechi ya leo kuwepo katika flanks zile. Rashid Juma. Kwa sababu ana pace. Yule analionyesha hata siku na Al Ahli. Muone? Kwa sababu Simba leo wanahitaji kama walivyotoka kuzungumza wenzao. Ni dhamu sana katika ulizi. Lakini wakati huo ulinzi wao unatakiwa pia wacheze counter kama ilivyotoka kusema anuari wakiambulia hata kutangulia kwa mfano goli moja ulinzi wao uhame katika kupaki basi badala yake wacheze vile vipasi vyao vile vile visivyo na maana lakini unakana mpira yani zile ni pasi ambazo ni za kuzuia vile vile mm. yani una, una, unakula muda mnapasiana manula kampa kulibali kulibali kamrushia kamrudishia yuko mrushidi mrushidi yani iko pale pale wanakuja wanakuja kwa sababu katika mechi iliyopita kwa mfano na AS Vita wale jamaa wanacheza 442 ambao mbele pale inakuwa kama diamond namna hii mm. na wanakuja right. kwa wingi kuliko kuliko tunavyotarajia muda wote hata hiyo mechi walioshinda moja bila dhidi ya AS Vita 
wamekosa goli nyingi sana, sana. hasa za za head yani free head na zero zinapatikana ni kwa lazimisho afanye makosa mabiki wa vita yeah. liye goli moja bila reflect mchezo ulivyokuwa ilipaswa washinde hata wala unne tatu kulingana na nafasi walizopata <laughs> lakini nao wana tatizo la striking kwa sababu hata ukiangalia kwenye ligi yao wale jamaa wana goli 16 wamepigwa goli 12 jidi zao ina maana ni ngapi hapo nne anayeongoza eh AUS M Algeria ana goli 37 katika ligi hiyo na kiporo chao ni kimoja tu hiyo <laughs> mechi alotoka na Bejaia Bejaia yenyewe hali yake kwa sasa ni ya pili kutoka mkiani kwenye ligi mm. umeona kwa hiyo hawana matokeo mazuri sana ya kutisha kesi kwamba Simba wakijipanga vizuri maana nguvu zao wamelekeza kwenye Champions League na kwa, kwa taarifa tu katika mechi kwenye uwanja wao pale mechi nne zilizopita wameshinda tatu sale ndio hiyo na Bejaia lakini ukichukua mechi nane zilizopita wameshinda tatu wame draw tatu wamepigwa mbili nikichanganya mechi mbili za ligi na mechi mechi mbili za Champions League na mechi sita za ligi Simba mechi nane zilizopita ukichanganya yani mechi mbili za Champions League na sita za ligi wamepigwa moja ile ya mkono na alali wameshinda saba umeona wana goli 19 wameruhusu saba kwa maana zile goli tano na hizi nyingine kwa hiyo Simba wanayo nafasi lakini technically lazima wajipange katika nidhamu ya ulinzi lakini wategemee sana counter na vibelengi wanao akiwemo Rashidi Juma. Kagere ni pocha mzuri asicheze mbali pale. Boko si vibaya hata akiwepo kwa sababu ana distract mabeki. Mm. Shape ya Boko ukicheza na timu yoyote akili ya kwanza wanaweza kumwangalia kama alivyokuwa kwa Gaudis Mwikimba. Kwa hiyo Boko awe katika kiwango sio katika kiwango anawatoa mm. anawakosesha anua amani mabeki wa upinzani. Akisema masimama pale na height yake Si vibaya sana pocha Kagere atumie vizuri vibelenge kama walivyosema nimefeshisha sema Rashidi Juma yupo akianza na Dilunga wengine wote concentration ni katika kuzuia Asante 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 sana Ramadhan Mbaduke Anwari mkama anakuja yeah. kwako na sasa mm. tunaamba kwa jamada kocha Emmanuel Amunike jana ametangaza kikosi cha mm. Taifa Stars kwa ajili ya mchezo dhidi ya Uganda mm. mechi 24 Eh kwa muktasari kikosi unakizungumziaje? Kikosi mimi nakiona akina mabadiliko makubwa na ni kikosi ambacho labda pengine mabadiliko ya kushangaza ni magoli kipa kwa sababu magoli kipa wawili wameondoka wamekuja wengine wawili. Lakini nyoni hii tunafahamu ni ana matatizo lakini ukiangalia na mchezaji ambaye yupo ni banda ambaye umetoka katika habari habari zetu zetu za asubuhi umesema kabisa amekosa nafasi katika timu yake ya Baroka. Kwa hiyo ukiangalia mabadiliko makubwa hayana. Japo ni kwamba wachezaji wanaoshia soka la nje wameongezeka, ameongezeka zaidi ndi ameongezeka shiza kichuya na hata nikiangalia ile first 11 ama kiosaka cha kwanza cha wazaji 11 naamini kitakuwa ni kile kile ambacho kimecheza katika mechi yake ya Lethoto pengine atakaye atakayekosekanika pale nyoni kwa hiyo sio ni kikosi ambacho ni tofauti japo watu eh, kuna hoja inazungumzwa na watu kwamba wachezaji wengi wa kiungo ni wachezaji wa kabaji mimi kusema kweli mimi mwenyewe na naikubali ile hoja kwa sababu kiangalia imidi mao asili yake ni mkabaji mudathiri asili yake ni mkabaji Faisal Yanga wanamtumia kama kiungo wa ni na ukiangalia mjona si mkuu tunafahamu ni moja kati ya holding midfielder wazuri sana Tanzania e, ni kweli kocha alibidi angalie mchezaji gani ambaye ni mzuri pengine e, mimi nilikuwa nafikia hata Hassan Dilunga angeweza kufaa pale katika ile nafasi ya kiungo e, ya angalau angeleta kitu katika safu ya shambulaji lakini mfumo wa kocha tunafahamu Emmanuel Amunike inaonekana anataka kwenda katika mfumo ule ule wa kukaba Na ni mfumo ni mpenzi wa mfumo ama ni muumini wa mfumo wa kukaba. Pengine imeona wachezaji wetu wa Tanzania si wazuri sana wa kuachia wacheze wanarusa na magoli. Lakini bado kikosi ni kizuri kinaonesha kwamba tunaweza tukafanya kitu japo changamoto ndio hizo na kikosi chochote kikiitwa lazima kuwepo kuna kichambuliwe na kionekane kama kuna dosari sehemu. Mm. Asante Anwari. Mgaya unafikiri mwalimu Mwaminiki amezingatia nini katika uteuzi wake? Kwa sababu umesikia hoja za mtangulizi wako anakuambia mm. naona aina ya viungo wengi ni wakabaji na yeye analisi tunataka kwenda kama lakini unafikiri uteuzi wake umezingatia nini kuelekea mechi na Uganda mm. kama nilimsikia hata yeye mwenyewe amezungumza kwamba ameangalia moja amezungumza nizamu nyingine of course ameangalia wachezaji wana wanaoshiriki wao kwenye mechi zao mbali mbali sikiwemo za ligi na wale ambao wanacheza nje of course ni ligi za huko kwao pia ameangalia kwa hiyo ndio maeneo makuu ambayo mimi nadhani atakuwa amezingatia pia na mechi yenyewe ambayo inamkabili mbele yake ni mechi aina gani na hasa hilo kwangu mimi ndio la muhimu kwamba aina gani ya mechi anakwenda kucheza na inahitaji nini ni mechi moja ambayo inahitaji matokeo tu hakuna jingine kwa hiyo hivi vyote ni vigezo ambavyo naamini mimi vimeangalia kama alisema Anwari unapoteua timu ya watu hata wawe watatu ukiambiwa wachague kwenye kundi la watu hata ishirini lazima kutakuwa na 
maswali maswali taibuka kwa nini kwa nini kwa nini lakini yeye amefocus kwa maana amejikita kuangalia hiyo mechi na aina ya wachezaji ambao amewaona kwenye ligi zetu na mfumo ambao yeye pengine anataka kuutumia hawa ndio anaona wana unawafaa zaidi wa mfumo ambao watatumia kwa mechi moja asante sana atamadhani mwanuke mwalimu amemchukua ame beki wa kushoto wa yanga gagel michael yeah ame amemwacha Mohamed Hussein Shabalala wa Simba. Mm. Hebu niambie wawili hawa Shabalala na Gadiel Michael nani ambaye yupo kwa kiwango kizuri kwa sasa? <coughs> Sorry kidogo. Bila sababu. Kwa maana ya ukiangalia ni Shabalala ana sifa moja. Anapanda sana. Umeona? Gadiel Michael mpandaji lakini kidogo ana nidhamu kidogo katika kuzuia zaidi. Na mechi wanaoenda kucheza dhidi ya Uganda. Uganda wana flow sana, wazuri sana mbele. Na hata ukiangalia matokeo yao kwenye hii michuano. Mechi pekee walotibuliwa na Munike ile walocheza pale Kampala ambako tulipata sare ya bila bila. Muone? Mm. Wao strength yao ipo kwenye kushambulia. Sasa ukiwa na beki ambaye muda mwingi anawaza kwenda mbele ni hatari kwa sababu wao kina Okwi wana flow sana, wanakuja sana. Wao kina wadada wakiwa kule Uganda kule. Nao wanakuwa ni mawinga kabisa kama Marcelo anavyokuwa Real Madrid. Kwa hiyo hata nikirejea ile swali ulouliza awali kiufundi anachofikiria zaidi ni katika kuhakikisha kwamba anapunguza wanaondoa kabisa madhara ya striking force ya Uganda ambayo inatisha na ndio maana katika maximum points za michuano hii kwa mpaka walipofikia hapa ni, ni point 15 Uganda wana point 13 washafuzu kabisa kasoro point 2 iliyozo tibuliwa na amunike kwa staili ambayo naona anataka kuirudia lakini vile vile anajua Uganda mikwala yao katika kujiandaa japo washafuzu Tunasikia tarehe 17 wanaenda Misri kutukempia wanaenda kukemp pale Misri walao siku 4. Waje hapa tarehe 21 na wamepania kweli kweli kutupiga. Sasa strength yao ipo kwenye kushambulia. Strength yetu sisi ipo katika kutibua mashambulizi. Ndicho ambacho Amunike naona amefanyia hivyo. Akitegemea kwamba mbele ataka unta mara moja moja. Asante, asante sana Ramadhani Mbwaduke. Mm. Abdul Mkama. Adi Yusuf anacheza daraja la nne pale Uingereza. Mm. Mm hajaitwa lakini tuna wachezaji ambao kuna yule Farid yuko Tenerife mm. B na shiriki ligi daraja la sita sijui mm. na huyu mwingine yuko ni ligi daraja la nne kimfumo kwa Hispania ni hivyo tu nafikiri mm. eh, <laughs> nini kimemponza huyu mwingine asitwe na wengine mm. Ah, yuko likusema kweli ni changamoto kwa sababu ukiangalia mimi hata kusema kusema tu e, issue ya Faridi bado nilikuwa najiuliza Faridi vipi Faridi Faridi ni kwani Faridi kwa sababu tunafahamu Faridi bado E, china hii katika maongezi watu wanasema bado kwa sababu kule pako juu zaidi kuliko huko kwetu. Mm. Lakini tuna wachezaji bado mimi nadhani kocha hawa watu wa nyuma wake hawajamsaidia kutafuta wachezaji wengi kama wanavyosema kina haji. Inawezekana anaona wale ambao kiasili wametokea huku wamecheza katika ligi zetu alafu wameenda Ulaya. Mm. Sasa yeye ndo anaangalia hao. Hatuangalie wale ambao kimaisha labda wanaenda kutafuta maisha kwa namna nyingine kule labda japo walikuwa ni mafundi na wamepata timu na wanacheza wapo wengi sana na sisi kama waandishi wa habari tumoibua wengi sana e, magazeti yamefanya kazi nzuri sana waandishi wa magazeti sasa kitu ambacho nadhani coach anabidi wamsaidie kuonesha uwanja mpana wa wachezaji wa Tanzania walioko nje inawezekana yeye ana focus wale wale ambao sisi tunawafahamu walitokea hapa wakaenda kina zaidi lakini bado Uingereza kuna wachezaji wengi Ujerumani kuna Tanzania wengi na pengine kuwashinikiza kuwa, kuwa yani kuwashurutisha kuwa wenzetu wazuri sana Gabon umefanya kazi kubwa sana ya kuwa wachezaji wao kuwarudisha Guinea ikweta wachezaji wao wengi wako Spain walifanya sana kazi kubwa sana kuwashawishi kurudi huku sisi tunaweza tukafanya tusichelewe kama Paulson alichotokea e, Paulson alisema mimi natamani sana mngeniita mapema ningekuja kucheza Tanzania pengine tungekuwa na Paulson pale na Samata e, Paulson Leipzig Samata kwa pembeni lakini tulichelewa haya si vibaya tunafikiwa sisi tutaongea nini kama sio kuongea jamani Serengeti Boys tuiangazie kama uta Serengeti Boys wiki hii ime 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 mechi mbili eh kufungwa moja bila na gine kufungwa tano bila na Uturuki na kufunga tatu mbili dhidi ya Australia tunazungumzia ushiriki kamili wa Serengeti Boys kwenye UEFA asisi ulikuwaje bila ya kigombo ushiriki wa timu yetu hiyo wa Serengeti Boys au ushiriki kwa maana tuliona tunge tungependa tuone matokeo mazuri pale lakini kwa matokeo sio mazuri kwa sababu katika mechi tatu tumefungwa mbili tumeshinda moja sio mazuri kwa viwango vya maana kwa kuangalia tu kitakwimu lakini kama utakuwa mtaalamu wa kwenda ndani kwa maana ya ufundi na nini kuna mawili mimi nayaona kwa maana kwamba wachezaji wamepata michuano ambayo imewasaidia 
kama wachezaji binafsi na mwalimu na benchi la ufundi kwa ujumla kujifunza kwamba wenzetu wanachezaje mechi zao viwango vyao vikoje hawa ni watu ambao tumekwenda kule kwa maana imeenda kutusaidia kupata mazoezi kwa ajili ya finali zetu za mwezi ujao kwa hiyo kwa, 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 kwa timu yetu mi moja naiona kabisa kwamba licha haya matokeo lakini kuna kitu kimeongezeka kinaongezekaje kwa maana ya, ya wachezaji lakini benchi la ufundi litakuwa limeona moja udhaifu wa wachezaji wetu kwa maana ya makosa ambayo yametugarimu pengine mechi hizi mbili nyingine tungepata matokeo mazuri ya ushindi ya katusaidia. lakini la pili ni kwamba kocha ataona wapi anatakiwa paboreshe zaidi ili timu ifanye vizuri kwa maana amekutana na timu zenye viwango tofauti gine wenzetu wao Afrika ni wazuri tumeona mechi yao ile ilikuwa nzuri lakini tumecheza na Australia ni timu ambayo pengine viwango vyao okay, inawezekana tumewafunga vinakaribiana au wametuzidi umetokea tumepata ushindi jana tumeangalia mechi na Waturuki nayo ilikuwa mechi nzuri lakini tumefanya makosa mengi ametugarimu tumefungwa kwa hiyo nilimsikiza hata kocha baada ya hizi mechi zote Azam walionyesha jana mechi na walimhoji kocha hapa tumeona maelezo yake kocha anasema kuna baadhi ya makosa yalifanyika ambayo ya kama ya kizembe kwa maneno yake kwamba wachezaji wake hawakuwa makini walifanya uzembe mkubwa wakasababisha baadhi ya magoli katika yale matano kama matatu ana hakuona hayakuwa yangeweza kuepukika kwa hizi ni, ni aina ya ni, ni, ni aina ya makosa ambayo kocha anatakwenda kuyafanyia kazi lakini kwa ujumla mimi ukiniuliza ni mashindano yalikuwa muhimu kutupa kioo cha kusaidia sisi ku, kuangalia wapi hatuko vizuri tujirekebishe kabla hizi final yeah. na timu itaendelea kubaki pale kwa hiyo itasaidia hiyo kocha kuendelea kuangalia makosa ya timu kwenye hizi kwenye michuano ya UEFA assist asante sana ramadhani mbaduke yeah. nisikie kutoka kwako serengeti boys baada ya matokeo haya mm. ama baada ya michuano hii na muda uliobakia yeah. makosa yaloonekana mm. tu tutarajie nini sasa labda ama nini kifanyike mimi niko tofauti kidogo mimi kwa kweli nimefarijika sana kwa sababu mimi siangalii matokeo Ndiyo. kwa sababu hata ukiniuliza mechi bora ya serengeti kwenye michuano hii mimi naichagua na mechi na gine walicheza vizuri sana tena katika harsh condition uwanja una maji maji baridi kanini control shida unapiga mpira lakini madogo wanapambana unajua kwenye michuano ya under 17 kwenye kama hii wanaita UEFA assist malengo makuu sio timu iwe bingwa timu iwe nini isipokuwa the way timu inakuwa organized inavyocheza kwa namna nilivyoona naona ka, ka, kama wanaelekea kuiva kwa ajili ya michuano ya Afcon tunakuja inakuja kwanza hapa kwetu tarehe 14 kwa hiyo mimi naona nimeridhika na ni advantage kama nilivyotoka kuzungumza mwezangu kocha Milambo kina Ninje bichi la kwa ujumla kuona wapi pa kuboresha zaidi ili kufanya vizuri zaidi kwa sababu ikumbukwe pia tumecheza kwa mfano mechi na Uturuki Uturuki kwenye michuano ya ya, ya kiwango hiki kwa maana under 17 wamewekeza muda mrefu sana kama ilivyo mataifa mengi ya Ulaya wale wachezaji wale wamewekeza kiasi ki, ki, kikubwa sana cha pesa mpaka wamefikia kiwango kile maana unakuta wachezaji wengine wameanza kuwekeza tangu wana miaka saba wanafundishwa jinsi ya kucheza mpira mpaka wanakuja kucheza nawa vijana wetu kina Kelvin kwa hiyo na ukizingatia pale ni kwao mazingira na nini na nini mimi ni kwaangalia zaidi jinsi wanavyocheza wakiwa organized kama team naona kuna mrejesho positive kabisa Asante sana. Eh anwai tufunge yeah. mjadala mm. kwa kusikia na wewe kuhusu Serengeti Boys na mm. kuelekea Afcon 2017 2019. Mimi kwa kweli nimefarijika na ungana na na wenzangu e, ukiangalia nime Rama amesema amependa mechi na Guinea. Mimi nimependa mechi na Uturuki. Mm. Tumefunga goli sita. Unajua mechi unapofungwa za vijana ndipo ambapo unapoangalia wapi ni makosa. Na Uturuki wachezaji vijana wale wengine wanacheza. Tumefungwa sita. Mm -hmm. e, wachana, wanacheza Fenerbahce yes. wala wanacheza Galatasaray yes, yes. sisi hakuna hata mchezaji mmoja anatokea katika klabu kubwa Ajax anacheza kwa hiyo ni mechi ambayo tumeona mapungufu yako wapi na mimi tutayafanyia kazi tunachoangalia jinsi gani timu ilivyocheza mimi nimefurahishwa kutoka katika michuano kama ile kufunga goli tatu tatu eh yes. e, si kitu kidogo na ni muona wachezaji wanaenda na move kitu kidogo tu ambacho nimekiona hawapo makini katika kupiga pasi na kulinda lakini tunafanya tuna, tuna, tuna vizuri mm -hmm. asante sana naona bifat mnanyambia muda wangu umeisha E, nilikuwa na anwani mkama hapo yeah. kulia mwenye koti jeuse kutoka mlimani television mm -hmm. mlimani tv and radio yeah. na pia ni madhiri mm -hmm. wa shokiku cha dar islam kitivo cha wandishu wabari katikati mga kingoga kutoka magazeti ya serikali nele news haba leo na spot leo na mwisho pale kabisa mwingine mwenye koti jeuse ni ramadhani mbwaduki kutoka magazeti ya chama uhuru na mzalendo 
mimi naitwa Mahmoud Ramadhan Zuberi kufikia hapa si la ziada nikwambia kwamba mwisho wa Sports AM ndio mwanzo wa vipindi vingine hapa Azam Sports 2 bila kusahau kipindi cha magazeti kinafuatia lakini jioni tuna mechi za ligi kuu na mechi za ligi ya mabingwa Afrika pale ZBC 2 na usiku ZBC 2 atakocha mechi kati ya Simba na kati ya AJ Saura na Simba Sports Club kwa sasa nikuage tu nikwambie endelea kutazama Azam Sports 2